அன்பர்களுக்கு வணக்கம் அயல்பணி என்ற பெயரிலே திருக்கோவில்களில் நடக்கும் மோசடியினை பற்றி சென்ற பகுதியிலே திரு ரமேஷ் அவர்கள் நமக்கு விளக்க ஆரம்பித்தார் அதிலும் குறிப்பாக பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலே எப்படியெல்லாம் இவர்கள் மோசடிகளை செய்தார்கள் என்பதனை பற்றி விளக்க ஆரம்பித்தார் வரக்கூடிய பகுதியிலே பிற ஆலயங்களிலும் இதே போன்ற அட்டுழியங்கள் தொடர்கின்றதா என்பதனை பற்றி மேலும் விரிவாக விளக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போது பழனியில் போட்ட அயல் பணியாளர் அவர் வந்து இந்து சமய அறநிலைத்துறை சேர்ந்த அதிகாரி துணை ஆணையர் அந்த நிலையில் இருக்கிறான்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் உதவி ஆணையர் இப்படி சொல்ல இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னாங்க எல்லா பெரிய கோயில்கள்லேயும் இந்த சூப்பரண்டண்ட் கண்காணிப்பாளர் அப்படிங்கிற பதவியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அநேகமாக அறநிலைத்துறை சேர்ந்தவங்க தான் போடுறாங்க அந்த அறநிலைத்துறை சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவங்க அந்த பதவியில் உள்ளவங்களை தூக்கி எல்லா கோயிலையும் சூப்பரண்டண்ட் அப்படி போடுறாங்க இல்லை மேனேஜர் அப்படின்னா இந்த ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவங்க தான் போடுறாங்க இது வந்து மிக மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் அப்போ யார் தான் போட வேணும் இல்லை அதுக்கு வந்து கோயிலுக்குன்னு வந்து அறங்காவலர்கள் தேர்வு செய்த கோயில் ஊழியர்கள் வேலை செய்யணும் அறங்காவலர்களே இல்லாமல் தானே பல கோயில்கள் அங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே ஏன்னா இவங்க கண் கட்டுப்பாட்டில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டா அங்கே கோயிலில் வாங்குகிற எலுமிச்சம்பழத்துலேருந்து யானை வரைக்கும் இவங்க ஊழல் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அந்த இதில் வந்து அரசியல் தலைவர்களுடைய ஊழலும் சேர்ந்து இருக்கும் அரசு அதிகாரிகள் ஊழல் மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது அறநிலைத்துறையில் அதுவும் குறிப்பாக ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பருக்கு அப்புறம் ஊழல் மிக அதிகமாகிவிட்டது ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு பிறகு என்று நீங்கள் அவங்க இருந்ததுனால நின்றுதுன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த அறநிலைத்துறையில் ஊழல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயந்தாங்க எங்கே அங்கே விஷயம் போயிடுமோ அப்படின்னு விஷயம் போனால் பதவி போகிறதோடு மட்டும் நிற்காது கை காலெலாம் கொஞ்சம் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதனால் இந்த அளவுக்கு ஊழல் இல்லாமல் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக பெருகி பல்கி பெருகிவிட்டது இந்த காரை எடுத்துகிட்டு துறை அமைச்சரோட மகன் போகிறது அதெல்லாம் எல்லாம் பார்க்குறோம் இதில் இந்த கங்காதேஸ்வர் கோயில் எடுத்துக்கோங்க சென்னையில் புரசவாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆமாம் வடபழனி கோயில் கொடம்பாக்கம் கபாலீஸ்வரர் கோயில் இப்படி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய காரணீஸ்வரர் கோயில் இங்கெல்லாம் வந்து யார் கண்காணிப்பாளர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த அந்த ஊழியர்கள் அவங்கள தான் கண்காணிப்பாளராக போகிறாங்க இதுக்கு சட்டத்தில் எந்த வழிவகையும் கிடையாது செயலாளர் நியமனம் என்பது பிரிவு நாற்பத்தைந்து கீழ் நியமனம் செய்யலாம் அது எப்படி நியமனம் செய்யலாங்கிறத வந்து சிதம்பரம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டது அந்த காரணம் இருக்கணும் ஆமாம் தகுந்த காரணம் இருக்கணும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு தான் நியமனம் செய்ய முடியும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க இஷ்டத்துக்கு இங்கே எந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அமைச்சு அங்கே சூப்பர் ஒன்றா போகிறது இவருக்கு பதவி வேறு கொடுத்து இந்த கோயிலுக்கு மாற்றுறது இந்த மாதிரி இவங்க நிறையா வேலை பண்ணிட்டுருக்காங்க இதுக்கு சம்பளம் எல்லாம் அந்த கோயிலேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்போது எந்த கோயில் பணத்தை பாதுகாக்கிறோம் என்று சொல்லி இவர்கள் வந்தார்களோ அந்த கோயில் பணத்தையே இவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அது வந்து கிரிமினல் குற்றம் அப்படிங்கிறத நான் பேசினேன் நீங்கள் இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு உதாரணம் ஞாபகம் வருது நீங்கள் பழைய சினிமாவில் நம்ம பார்த்தோன்னு வச்சுங்க போலீஸ்காரர் இருப்பார் அந்த ஊரில் ஒரு ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்ணையார் மாதிரி ஒருத்தர் வஸ்தாது இருப்பார் இந்த போலீஸ்காரர் அவர்கிட்டயே போய் சம்பளம் மாதிரி சம்பளத்தை தாண்டி கும்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பார் அப்புறம் ஹீரோ வந்து தான் திருத்துவார் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொல்கிற உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த உதாரணத்தை ஏற்கலை இந்த கபாலீஸ்வரங்கிறது கோயில் அந்த கட்டளைகள் எல்லாம் கபாலீஸ்வரருக்கு சொந்தம் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் அந்த கட்டளைகள் எல்லாம் அருணாச்சலேஸ்வரருக்கு சொந்தம் அந்த இறைவன் என்பவர் நம்ம சட்டத்தில் ஒரு மைனராக பார்க்கப்பட்டு அந்த மைனருக்கு கார்டியன் போல் அரங்காவலர் இருந்து செயல்படுவது என்பதை நம்ம வடிவமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிவன் சொத்துக்கு சேதம் வரக்கூடாது என்று அஞ்சு அரங்காவலர்கள் பார்த்து கொண்டு வந்தார்கள் இந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலலாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் தான் அரங்காவலராக இருந்தாங்க தங்களுடைய காசை போட்டு 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 கோயிலுக்கு நிறையா சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்தார்கள் நிறையா நகை ஆபரங்களாக சேர்த்து வைத்தார்கள் ஆனால் இவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு யாரும் வந்துடக்கூடாது நம்மால் தான் அதிகாரத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த துணை ஆணையரை போடுறது உதவி ஆணையரை போடுறது செயலாளர் போடுறது இந்த மாதிரி அயல் பணின்னு சொல்லி அயல் பணி இதை வந்து எங்கே இது நடக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு அரசு துறையிலேருந்து இன்னொரு அரசு துறைக்கு செய்யலாம் அயல் பணி நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு அரசு துறையிலேருந்து எடுத்து கோயிலுக்கு போட முடியாது இன்ஜினியரிங் செக்ஷன்னே சில இடத்துல போட்டு வச்சுருக்காங்க இதுவும் மோசடி ஒரு கட்டத்தில் இந்த இந்து சமய அறநிலைத்துறை என்று சொல்லிக்கொள்ள வெட்கப்படுகின்ற தமிழ்நாடு அறநிலைத்துறை சங்கம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இவ்வளோ கோயிலை பார்க்க
இதை கூட காமிச்சிங்க ஒரு ஆதார் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஆமாம் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு பதினான்கு பேர் இருக்காங்க சரி இந்த பதினான்கு பேரில் ஸ்ரீதர் என்பவர் தவிர மீதி அனைவரும் மகளிர் சகோதரிகள் சரி இவங்க எல்லாரும் ஒரு கோவிலில் இருந்து சம்பளம் வாங்குறாங்க ஒரு நான் பார்க்குறாரு பரவாயில்ல ஒரு நல்ல கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆவணம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு நண்பர் கஷ்டப்பட்டு இதை தேடி எடுத்து கொடுத்தாரு எல்லா புகழும் அவரின்படி பார்த்தால் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் திருவற்றியூர் வடபழனி ஆண்டவர் கோயில் வடபழனி மீனாட் சுந்தரேஸ்வர் மதுரை மருந்தீஸ்வரர் திருவான்மியூர் கபாலீஸ்வரர் மயிலாப்பூர் திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி பார்சாரதி திருவள்ளிக்கேணி மேல்மலையூர் அங்காளம்மன் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோயில்கள் இருந்தும் எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன டவுட் எனக்கு இவங்க எல்லாரையும் வந்து டைப்பிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஆமாம் அதில் ஏன் வந்து ஒரே ஒரு ஆண் மட்டும் தான் டைப்பிஸ்டாக இல்லை ஒரு வேளை ஆம்பளைங்கள்லாம் டைப்பிஸ்டாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற சட்டம் ஏதாவது கொண்டு வந்துட்டாங்களா ஹெச்ஆர்என்சியிலேயே பெண்கள் மட்டும் தான் இருக்கணும்னு இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்களே இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இணை ஆணையர் கல்வி தொண்டு நிறுவனம் கூடுதல் ஆணையராகவும் இருக்கார் அவர் அவர் அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் எதுக்காக டைப்பிஸ்ட்னால் ஒன்று லேடிஸ் மட்டும் தான் இருக்கலாமா என்னென்னு தெரியல ஆனால் இந்த நியமனம் எல்லாம் கோயில்களின் பேரில் நியமனம் நடந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி சம்பளம் கொடுத்து அவங்க என்ன கடைசியில் செய்கிறாங்க தொகுப்பூதியம்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க தொகுப்பூதியம் கன்சாலிடேட்டட் பே அது வந்து பிஎஃப் இஎஃப்லாம் ஒன்றும் பிரித்து கிரிச்சுலாம் பார்க்க மாட்டாங்க பேசிக்கு ஹெச்ஆர்ஏ அப்படிலாம் இப்போ இவங்கெல்லாம் ஒரு சங்க அமைச்சு நாளைக்கு எங்களை ரெகுலரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு போராட்டம் நடக்க வாய்ப்பு இவங்க கோயில் ஊழியர்கள் தானே ஆனால் தமிழ்நாடு ஒரு சட்டம் இருக்குது தமிழ்நாடு பெர்மனன்சி ஆக்ட்னு இருக்குது அதாவது நீங்கள் யாரோட ஊழியராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த அலுவலகத்தில் போய் வேலை செய்கிறீங்களோ அதில் முந்நூற்றறுபது நாட்கள் இரண்டு வருஷத்தில் தொடர்ச்சியாகவும் அல்லது இடைவெளி விட்டும் இருந்து விட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த அலுவலகத்தின் நிரந்தர ஊழியராகலாம் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது அதுபடி இந்த ஒருவேளை இவங்கள்ட்டையும் கட்டிங் வாங்கிட்டு வேலைக்கு பர்மனன்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி திருட்டுத்தனம் இதுலேயும் செய்கிறாங்களா அது எனக்கு தெரில ஆனால் இவங்க செய்கிற திருட்டுத்தனம் கோயிலேருந்து பணத்தை எடுத்து இவங்க அறநிலைத்துறை வே அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பதற்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அது நிச்சயமாக திருட்டுத்தனம் அது எப்படி ஒரு கோவிலுக்காக எடுத்தவங்களா அறநிலை அப்போ ஏற்கனவே இவங்க பணம் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா கமிஷன் சர்வீஸ் இதுன்னு சொல்லி இவங்க பதினாலு கட்டணம் பதினாலு சதவீதம் பதினாலு சதவீதம் கட்டணம் நாலு சதவீதம் எடுத்துக்கிறாங்க அது தவிர கோயில் பணத்தை எடுத்து கார் வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ அது இல்லாமல் இது கோவிலேருந்தே இவங்க சம்பளம் கொடுக்க சொல்லும் போது இது வந்து அயல் பணிக்கு நேர் எதிர் கோயில் ஊழியர் இங்கே வந்து வேலை செய்கிறார் அதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் இதுவும் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் ஃபோர் நாட் எயிட் ஃபோர் நாட் நைன் ஐபிசி இந்த நிதண்டர சட்டத்தில் வரலாம் கொஞ்சம் கோவிலில் வேலை செய்யும் போது கூட மனசாட்சி அடகு வச்சுட்டு செய்கிறாங்களே அப்போ மே வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவங்க எவ்வளோ கொடூரமாக நடந்துப்பாங்கிறது தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதை பற்றி தெரியாது இவங்க மனசாட்சியெல்லாம் எப்போயோ அடகு வச்சாச்சு அடகு வச்சுட்டு தான் அறநிலைத்துறையில் வேலை செய்கிறாங்க இதில் சந்தேகமே வேண்டாம் நிச்சயமாக இது வந்து மிக மோசமான திருட்டு என்று சொல்லுவேன் இது உங்களுக்கு அருமையான ஆவணம் கிடச்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லை இது பதினோராயிரம் ரூபா தொகுப்பு ஊதியம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தொகுப்பு ஊதியம் இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கறது என்பது அறநிலைத்துறை முடிவு செய்கிறது அப்படின்னா இவங்க கோ கோயில் ஊழியர்கள்னாக்கா கோயில் தான் முடிவு செய்யணும் ஆனால் மொத்தமாக பதினாலு பேருக்கும் அறநிலைத்துறை முடிவு செய்து இவர்களுக்கு இந்த வருடத்து ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இவர்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தொகுப்பு ஊதியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பணம் எடுப்பது மட்டும் கோயிலில் பாக்கி நியமனம் வேலை செய்வது இவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு இதெல்லாம் முடிவு செய்வது வந்து அறநிலைத்துறை நம்ம இப்போ பதினாலு டைப்பிஸ்ட்டை பற்றி பேசணும் ஆமாம் அதே போன்று என்கிட்ட இன்னொரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதை பாருங்கள் இதில் வந்து எட்டு பேர் எட்டு பேரும் சகோதரிகளாக மகளிராக இருக்காங்க இதில் எட்டு இல்லை பத்து பேர் பின்னாடி ரெண்டு கரெக்டாக பத்து பேர் இருக்காங்க இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு மூன்று நாட்கள் பணின்னு சொல்லி ஹெச்ஆர்என்சி ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி பணின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன இது என்ன காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இதில் போடப்பட்டிருக்கிற தகவல் படி பார்த்தா இந்த ஜி பிரிவில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய கோப்புகள் அதிகம் உள்ளன மேலும் முக்கியமான புள்ளி விவரங்கள் உடனுக்குடன் தயார் செய்ய வேண்டிய நிலையில் உள்ளதால் இப்பணிகளை மேற்கொள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கோயிலேருந்து அதாவது இந்த பதினாலு பேரை தவிர இந்த பத்து பேர் தனியாக பத்து கோயிலேருந்து தனித்தனியாக கேட்குறாங்க ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் எல்லம்மன் கோயில் அப்புறம் மகாலட்சுமி கோயில் பசன் நகர் இவங்க எல்லாம் சென்னையை சேர்ந்த கோயிலேருந்து ஒரு ஒரு பெண்ம
இது சட்டம் மிக தெளிவாக சொல்லிடுது இவர்களை நம்பி யாரும் எங்களுக்கு நியமனம் செய்வதற்காக லஞ்சம் கஞ்சம் கொடுத்து ஏமாந்துட வேண்டாம் அரசு அதிகாரிக்கோ அமைச்சருக்கோ அந்த ஆணையருக்கோ துணை ஆணையருக்கோ இணை ஆணையருக்கோ கூடுதல் ஆணையருக்கோ அதிகாரமே கிடையாது செயல் அளவுக்கும் கிடையாது தயவுசெய்து கோயில் ஊழியராக செல்பவர்கள் யாரும் இந்த உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த போஸ்டிங் போட்டு தரேன்னு சொல்லி யாராவது பணம் கேட்டாங்கன்னா கொடுத்து ஏமாந்து விட வேண்டாம் நீங்கள் கோயில் ஊழியராக இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் கோயிலை விட்டு அரசு விரட்டி அடிக்கப்படும் போது உங்கள் பதவிகளை நீங்கள் இழக்க வேண்டி வரும் அதனால் யாரும் அரசு வந்து அதிகாரி சொல்கிறார் யாராவது ஏஜென்ட் சொல்கிறா அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க இதை முக்கியமாக சொல்ல வரேன் இந்த மூன்று நாள் அந்த மூன்று நாட்கள் என்னென்னு புரியலை எனக்கு பார்ப்போம் இதுவரை நாம் இந்து அறநிலையத்துறை தலைமை அலுவலகத்திற்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பெண்களை மூன்று நாளைக்கு ஒரு நபர் வீதம் அனுப்புவதையும் டைப்பிஸ்ட் என்ற பெயரிலே பதினான்கு பெயரை பதினான்கு ஆலயத்திலிருந்து அனுப்பப்படுவதையும் மிக விரிவாக திரு ரமேஷ் அவர்கள் சொல்ல கேட்டோம் வரக்கூடிய பகுதியிலே மேலும் விரிவாக அடுத்த விஷயங்களை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்